నా పేరు డాక్టర్ రంగనాథం నేను న్యూరో సర్జన్గా సన్షైన్ హాస్పిటల్ గచ్చిపాలలో సేవలు అందిస్తున్నాను బ్రెయిన్ టీబీ అన్నది వినడానికి కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉన్నా కూడా మెదడుకు వచ్చే టీబీ గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి అవగాహన ఏంటంటే టీబీ అంటే ఛాతిలోనే వస్తుందని లేదండి టీబీ జబ్బు అన్నది శరీరంలో ఏ అవయంలో కానీ ఏ భాగంలో కానీ రావచ్చు అసలు ఛాతికి వచ్చిన టీబీ తర్వాత నెక్స్ట్ కామన్ అన్నట్టయితే బ్రెయిన్ టీబీనే రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో కూడా బ్రెయిన్ టీబీ తాలూకు కేసులు చాలా అధికంగా కనబడుతున్నాయంటే ఏమాత్రం కూడా అతిశోక్తి కాదు ఇప్పుడు బ్రెయిన్ టీబీ గురించి ఆలోచించినట్టయితే మూడు నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి మెదడు లోపల ఉండేటువంటి పొరలు ఉంటాయి మెదడు పైన సృష్టికర్త మూడు పొరలు ఉన్నాయి జోరామేటర్ ఆర్కనాడ్ మేటర్ పయాన్ మేటర్ అంటే దాని మీద ఒక రకమైనటువంటి పొర దానిలో వచ్చినటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ని మెనింజైటిస్ అంటారు టీబీ మెనింజైటిస్ అంటే టీబీ వలన ఈ పొరలలో వచ్చినటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ అండి ఈ కష్టం తాలూకు లక్షణాలు ఏమిటంటే తలనొప్పి జ్వరం రావడం ఆకలి తక్కువ సరిగ్గా కాపమ్మ పని పని చేసే దగ్గర పనిలో దృష్టి పెట్టకపోవడం ఫిట్స్ లాగా రావడం ఇవన్నీ రాకముందు ఒక్క తలనొప్పి జ్వరం వాంతులతో టీబీ మెదడు లోపల వచ్చి కొన్ని నెలలు కూడా అసలు డయాగ్నోస్ని మిస్ అయ్యే సన్నివేశాలు చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మెదడుకు టీబీ అని అనుమానం రావాలి ఎట్లా మెడ నొప్పి ఉంది మెడ ముందుకు వంచమంటే మెడ వంచలేరు సరిగ్గా దృష్టి పెట్టట్లేదు అదే కాకుండా ఈ కంటి లోపల మనం ఒక పరీక్ష చేస్తాం ఫండోస్కోపీ అని ఒక లై రకమైన లైట్ వేసి కంటి లోపల కానీ వాపు వచ్చింది మెదడు లోపల టీబీ కానీ వచ్చింది ఏమో అని ఒక ఆలోచన అయితే చాలా ముఖ్యం దీనికి ముఖ్యమైన పరీక్ష ఏమిటంటే సీటీ స్కాన్ చేయాలి సీటీ స్కాన్ చేసినట్టయితే మెదడు లోపల నీరు పెరిగిందా మెదడు నీరు పూర్తిగా పెరగకపోయినా ఒక రకమైన ఎక్సుడేట్స్ అని ఉన్నాయి అంటే ఏమిటి ఈ మెనింజీస్ పొరలు ఎక్కడెక్కడైతే ఉంటాయో కొన్ని పేగు పేరుకుపోయి ఉంటాయి ఎక్స్రేట్స్ అంటారు దాన్ని ఇవి కానీ మెదడులో కానీ కనబడినట్టయితే టీబీ జబ్బు అవ్వడానికి చాలా ఆస్కారం కానీ ఈ రూటికి రూరు శాతం కన్ఫర్మేషన్ అంటే వెన్నుపూస నుంచి నీరు తీయాలి సిఎస్ఎఫ్ అని తీసి దానికి టెస్ట్కి పంపించాలి దానిలో సెల్ కౌంటు ప్రోటీను షుగరు అలాగే ఏడీ అని ఈ పరీక్షలు చేస్తూ ఉంటాం టీబీ జబ్బు అనేది బ్రెయిన్లో కానీ వచ్చినట్టయితే దానికి చేయాల్సింది ఏమిటంటే మందులు ఇవ్వాలి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం ఎక్కడైనా కానీ టీబీ జబ్బుకి ఇవ్వాల్సింది నాలుగు నుంచి ఐదు రకాల మందులు ఆ మందుల పేర్లు రిఫాంపిసిన్ ఐఎన్హెచ్ ఇథామిటా పారిజనమైడ్ ఒకప్పుడు అసలు ఫస్ట్ లైన్ అండి ఈ టీబీ మందులో కూడా ఫస్ట్ లైన్ అని సెకండ్ లైన్ ఉంది అంటే యుద్ధంలో ముందు సిపాయిలు అందరూ ఫస్ట్ లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు వెళ్తారు ఏ కారణం వల్ల కానీ వాళ్ళు కానీ ఓడిపోతే ఈ సెకండ్ లైన్ వాళ్ళు వెళ్తారు అదే మాదిరి మొదటి ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్స్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పిన రిఫాంపిసిన్ ఐఎన్హెచ్ సిథామిటాల్ పారిజనమైడ్ కానీ పని చేయకపోయినా పేషెంట్ కొన్నాళ్ళ పాటు వాడి దాన్ని విధి బడిచిపెట్టేసిన వచ్చే ఇబ్బందిని రెసిస్టెన్స్ వెరైటీ అంటారు అంటే టీబీనే కానీ ఈ మందులకు అది దొంగటం లేదు అది లొంగటం లేదు ఇబ్బంది అవుతుంది అలాంటప్పుడు ఈ సెకండ్ లైన్ మందులు కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది టీబీ మందులు అన్నది ప్రపంచంలో ఏ దేశవాసికైనా టీబీ వచ్చినా కూడా సంవత్సరం నుంచి సంవత్సరన్నర వరకు మందు ఇవ్వాలి ఇది గుర్తించాలి అందరం అంటే సంవత్సరం వరకు నాలుగు మందులు ఇస్తాం సంవత్సరం తర్వాత నెమ్మది నెమ్మదిగా కొన్ని కొన్ని మందులు తగ్గించి మొత్తం మీద టోటల్ పీరియడ్ అయితే మాత్రం సంవత్సరన్నర వరకు వాడాలి టీబీ మందులు వాడినా కూడా ముందు చెప్పినట్టు ఈ బ్రె మెదడు లోపల నీరు ఇంకా స ప్రమాణం పెరిగిపోయేటట్టు ఉంది అప్పుడు దానిని వచ్చేదని టీబీ మెనింజైటిస్ విత్ హైడ్రోకెఫలస్ అంటే టీబీ అండ్ జబ్బు వలన మెదడు లోపల నీరు పెరిగింది దానికి ఈ షంట ఆపరేషన్ అన్నది కూడా అవసరం అప్పుడే టీబీ మందులు పనిచేస్తాయి కాబట్టి మందులు ఎంత ఇస్తున్నా కానీ మెదడు లోపల కానీ నీరు కానీ పెరిగినట్టయితే దానికి ఆపరేషన్ చేయకుండా మందులు ఇచ్చినా కానీ దాని ఉపయోగం ఉండదు కాబట్టి టీబీ కోసం ఆపరేషన్ చేసి అప్పుడు మందులు ఇవ్వాలి అప్పుడు కూడా ఒక సంవత్సరం నుంచి సంవత్సరన్నరే ఇది టీబీ మెనింజైటిస్ హైడ్రోకఫ్లాస్ ఇప్పుడు వెన్నుపాముకు వచ్చినట్టయితే ఈ టీబీ ఎఫెక్ట్ ఏదైనా వెన్ను పోసం తినేస్తుంది కాలు వీక్ అయిపోతా రెండు కాళ్ళు చేతులు కూడా వీక్ అయిపోతా నడవలేని పరిస్థితి మూతన కంట్రోల్ ఉండదు ఇది కూడా టీబీ వల్ల వచ్చుతూ ఉంటుంది దానికి కూడా ఆపరేషన్ అవసరం పడుతుంది మొత్తం మీద టీబీ జబ్బు అన్నది మెదడుకు కానీ వెన్నుపోసకు కానీ వెన్నుపాము కానీ వచ్చినట్టయితే గ్రహించాల్సింది టీబీ జబ్బు అన్నది క్యాన్సర్ కాదు టీబీ జబ్బుకి చాలా మంచి మందులు ప్రపంచంలో ఉన్నాయి టీబీ జబ్బుకి మంచి శస్త్రచికిత్స కూడా ఉంది అవసరమైతేనే చేయిస్తాం ఈ టీబీ జబ్బుకు వచ్చిన ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడానికి మంచి డాక్టర్ని సంప్రదించినట్టయితే అన్ని సౌకర్యాలు సన్షైన్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాయి మీరు వచ్చి సంప్రదించినట్టయితే మందులు ఇవ్వాల్సి వస్తే మందులు ఇస్తాము
ఆపరేషన్ అంటే ఆపరేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అందులో ఏ రకం ఆపరేషన్ ఏంటి అన్నది ప్రతిదీ వివరాలన్నీ మీకు తెలియజేసిన తర్వాత ఆపరేషన్ చేయడం అంటూ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది టీబీ జబ్బు గురించి భయపడనక్కర్లేదు ఒక్క ఛాతిలో వచ్చిన టీబీ తప్ప మెదడులో కానీ లేకపోతే వెనుపూసలో కానీ వెనుపాంలో వచ్చిన టీబీ అన్నది అంటు వ్యాధి కాదు మిగతా వాళ్ళకి దాని వలన ఇబ్బంది రావడానికి కుటుంబ సభ్యులకి రావడానికి పడచోపడానికి అవకాశం లేదు ఇది కూడా గ్రహించాలి